حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو لوگ ایک نوجوان شخص کو عدالت میں گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیوں اس نوجوان کو عدالت میں لایا جا رہا ہے تو ان دو بھائی نے جواب دیا کہ اس نے ہمارے باپ کا قتل کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے وجہ معلوم کی کہ کیا واقعی تم نے ان کے والد کا قتل کر دیا نوجوان نے اقبال جرم کرتے ہوئے وجہ بیان کی کہ ہاں مجھ سے ان کے باپ کا قتل ہوا ہے لیکن میں انہیں در حقیقت ماننا نہیں چاہتا تھا یہ سراسر ایک حادثہ تھا ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرا اونٹ روز ان کی زمین پر چلا کرتا تھا ایک دن ان کے والد نے پتھر میرے اونٹ کو دے مارا جو سیدھا اونٹ کی آنکھ میں چلا گیا اونٹ کی تکلیف دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور غصے میں آ کر میں نے پتھر ان کے باپ کو دے مارا اور پتھر سر پر ٹھیک جگہ لگنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بھائیوں سے پوچھا کیا تم اس نوجوان کو معاف کر دو گے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہمیں کساس چاہیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے دریافت کیا کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے نوجوان نے جب آخری خواہش ظاہر کی تو وہ کچھ یوں تھی اس نے کہا میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ مال پیچھے چھوڑ رکھا ہے جس کی خبر صرف مجھے ہے اور مجھے تین دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں وہ مال اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر سکوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی باتوں سے اندازہ کیا کہ جیسے ہی کوئی کہانی بنا رہا ہو تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس مال کی بات کر رہے ہو تو نوجوان نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں مگر تمہیں ایک کسی ایسے شخص کو پیش کرنا ہوگا جو اس بات کی گواہی دے کہ تم واپس آؤ گے نوجوان نے بھری عدالت کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس کی مدد کے لیے تیار ہو لیکن کوئی امید نہ دکھائی دی اور اتنے میں ایک ہاتھ اٹھا جو کہ حضرت ابو در الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس نوجوان کی گواہی دیتا ہوں اس گواہی کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ نوجوان تین دن میں نہ لوٹا تو اس کی سزا حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی اور وہ نوجوان چلا گیا دو دن گزر گئے لیکن نوجوان کی واپسی کی کوئی خبر نہ آئی تیسرے روز بھی جب اس نوجوان کو نہ پایا تو دونوں بھائی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لے گئے اور ان کو عدالت میں آنے کے لیے کہا حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عدالت آؤں گا لیکن دن تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک مغرب نہ ہو جائے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے عدالت کی طرف جا رہے تھے اور پورا شہر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کمرہ عدالت تک آ پہنچا یہ جاننے کے لیے کہ آج کیا ہوگا عدالت مغرب سے کچھ ہی لمحے پہلے وہ نوجوان واپس آ گیا جس کو دیکھ کر لوگ مطمئن ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے پوچھا تم واپس کیوں آئے ہو میں نے تو کوئی خبر لینے والا بھی تمہارے پیچھے نہ چھوڑا تھا جس پر نوجوان نے عرض کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ایک مسلمان نے زبان دی اور اسے مکر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں بنا جانے اس نوجوان کی گواہی دی جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مسلمان کو پریشانی کے حال میں دیکھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ ایک مسلمان پریشانی کے عالم میں تھا اور کسی دوسرے مسلمان نے اس کی مدد نہ کی اسی لیے میں نے اس کی گواہی کے لیے ہاتھ اٹھایا اور یہ صورت حال دیکھ کر دونوں بھائیوں نے اس نوجوان کو معاف کر دیا